हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स आई वेलकम यू ऑल टू योर मैथ्स ऑनलाइन क्लास यस स्टूडेंट्स इन माय लास्ट लेक्चर आई हैव गिवन यू द इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर नंबर फोर योर न्यू चैप्टर इन टीचर्स एंड आई होप यू मस्ट हैव गॉन थ्रू द कंप्लीट वीडियो व्हिच आई हैव पोस्टेड ऑन ट्यूजडे टू गेट द कंप्लीट इंट्रोडक्शन ओके बिकॉज दैट इंट्रोडक्शन इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू all if you have not watched the video then i request you to please watch it to clear all your concept related to the introduction portion of chapter number 4 integers and today i am ready to teach you exercise 4.1 and today i will discuss question number 1 to question number 4 question number 1 is true false so without wasting our time let's begin with question number first see question number first is every positive integer is larger than every negative integer okay so this is the first statement which we have to tell that it is true or not in the introduction portion i have told you that all the positive integers are always greater than the negative integers so that's what is written here jitne bhi positive integers hote hain wo negative integers se लार्जर यानी के ग्रेटर होते हैं सो येस दिस इज ट्रू सो द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू सेकेंड जीरो इज लेस देन मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स वेन आई हैव टोल्ड यू योर इंट्रोडक्शन पोर्शन इन दैट आई हैव टोल्ड यू दैट जीरो इज ग्रेटर देन ऑल नेगेटिव इंटीजर्स एंड स्मॉलर देन ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स जीरो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स से छोटा होता है और सारे नेगेटिव इंटीजर्स से बड़ा होता है बट यहाँ पर एक वर्ड यूज में लिया है जीरो इज लेस देन मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स यहाँ लिखा है कि जीरो ज़्यादातर पॉजिटिव इंटीजर्स से छोटा होता है तो ज़्यादातर नहीं मोस्ट वर्ड नहीं आएगा यहाँ पर जीरो इज लेस देन ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं सबसे छोटा होता है जीरो मोस्ट नहीं मोस्ट वर्ड आने के कारण ये स्टेटमेंट क्या हो गई है फॉल्स ओके जीरो इज लेस देन ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स नॉट मोस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स ओके नेक्स्ट वन जीरो इज स्मॉलर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर्स जीरो सारे नेगेटिव इंटीजर्स से छोटा होता है जीरो इज नॉट स्मॉलर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर्स जीरो नेगेटिव इंटीजर्स से छोटा नहीं होता है जीरो पॉजिटिव इंटीजर्स से छोटा होता है और नेगेटिव इंटीजर्स से जीरो बड़ा होता है ओके सो जीरो इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स बिकॉज केयर वर्ड स्मॉलर केम सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स नेक्स्ट जीरो इज नीदर अ नेगेटिव इंटीजर नॉर अ पॉजिटिव इंटीजर दिस इज एब्सोल्यूटली करेक्ट जीरो के साथ में ना हम पॉजिटिव साइन लगाते हैं ना ही हम नेगेटिव साइन लगाते हैं तो जब हम दोनों साइन नहीं लगाते दैट मीन्स इट इज नीदर अ नेगेटिव इंटीजर नॉर अ पॉजिटिव इंटीजर सो दिस वन इज एब्सोल्यूटली True. Next, farther a number from zero on the right, smaller is its value. Farther means दूर Number लाइन के ऊपर जितना दूर कोई नंबर जीरो से होगा उतनी ही स्मॉलर उसकी वैल्यू होगी लाइक like, मैं यहाँ पर आपका नंबर लाइन बनाती हूँ जीरो यहाँ मैंने इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड करा और इस तरफ भी मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड करा यहाँ पर पॉजिटिव नंबर्स आएंगे वन टू थ्री फोर फाइव पॉजिटिव के साथ साथ में साइन लगाना कंपलसरी नहीं होता इफ यू आर नॉट पुटिंग साइन देन आल्सो इट इज अंडरस्टूड दैट गिवन नंबर आर पॉजिटिव नंबर्स नाउ हियर फॉर विथ नेगेटिव इट इज कंपलसरी टू पुट द साइंस माइनस थ्री माइनस फोर एंड माइनस फाइव सो दिस इज द राइट हैंड साइड ऑफ नंबर लाइन एंड दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द नंबर लाइन ओके Now I have drawn the number line. Re let's read the statement again. So what is given in the statement? It is given. Farther a number from zero on the right, right hand side से zero के आप जितना दूर जाओगे, जितना दूर यानी के हमने suppose यहाँ पर five को choose किया क्योंकि सबसे farther अभी five ही है यहाँ पर. Okay? Smaller is its value. मतलब आप जीरो से राइट हैंड साइड में जितना दूर जाओगे वो नंबर उतना ही छोटा होगा इट इज़ रिटर्न इट विल बी स्मॉलर तो क्या ये नंबर फाइव जीरो से स्मॉलर है नो 
फाइव इज ग्रेटर देन जीरो दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स आप जीरो से जितना दूर जाओगे राइट एंड साइड में वो नंबर स्मॉलर नहीं वो नंबर ग्रेटर होगा ओके सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स फाइन मूव ऑन टू द नेक्स्ट फार्दर अ नंबर फ्रॉम जीरो ऑन द लेफ्ट स्मॉलर इज इट्स वैल्यू अब आप लेफ्ट एंड साइड में अगर जाते हो तो जीरो से आप जितना दूर जाओगे यानी कि अभी हम सबसे लास्ट हमारा नंबर है यहाँ पे माइनस फाइव सो जीरो से हम माइनस फाइव की तरफ गए तो आप जितना दूर जाओगे वो नंबर उतना ही स्मॉलर होगा यस yes. इस केस में ये ट्रू है क्योंकि आपको मैंने बताया था कि माइनस वन जो है वो सबसे ग्रेटेस्ट होता है तो यहाँ पर ये नंबर ग्रेटेस्ट होते हैं और आगे जैसे आप बढ़ते जाते हैं तो वो स्मॉलेस्ट नंबर आने लग जाते हैं बिकॉज यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर फॉलो होता है इस तरफ ओके okay, यहाँ आपका डिसेंडिंग ऑर्डर फॉलो होता है और इस तरफ पॉजिटिव साइड में आपका असेंडिंग ऑर्डर फॉलो होता है सो दिस इज स्मॉलर टू बिगर एंड दिस इज बिगर टू स्मॉलर तो जीरो से आप जितना दूर जाओगे तो वो जो वैल्यू है वो क्या होती जाएगी स्मॉलर होती जाएगी फाइन सो दैट्स वॉट रिटर्न इन दिस स्टेटमेंट ओके सो दिस विल बी येस इट विल बी फॉल्स फाइन सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज वेरी सिंपल You only have to write the opposite of the following statement. ये जो भी statements given है उसका आपको opposite लिखना है right? So what is given? See, increase in length and you must have read the opposite in your English subject. So what is the opposite of word increase? Increase का opposite क्या होता है Yes, the opposite of word increase is decrease. So it will be decrease in लेंथ ओके देन बी पार्ट इज इट इज डिक्रीज इन मनी ओके अब इसका ऑपोजिट लिखोगे सो द ऑपोजिट ऑफ डिक्रीज इज इंक्रीज सो इट विल कम इंक्रीज इन मनी नेक्स्ट सी पार्ट इज थ्री हंड्रेड एंड फाइव किलोमीटर साउथ ओके सो साउथ का ऑपोजिट क्या होगा नंबर का ऑपोजिट तो होगा नहीं थ्री हंड्रेड एंड फाइव किलोमीटर का थ्री हंड्रेड एंड फाइव किलोमीटर ही आएगा सो द ऑपोजिट ऑफ साउथ विल बी नॉर्थ ओके Now, 100 meter above sea level. यहाँ पर हम किस वर्ड का ऑपोजिट कर सकते हैं सो वी कैन डू द ऑपोजिट ऑफ वर्ड अबव सो द ऑपोजिट ऑफ वर्ड अबव विल बी बिलो हंड्रेड किलो हंड्रेड मीटर बिलो सी लेवल ओके देन नाइनटीन सिक्सटी वन ए डी ओके सो द ऑपोजिट ऑफ ए डी इज बी सी दिस यू मस्ट हैव रेड इन योर एस एस टी सो दिस इज द वे ऑफ राइटिंग द years in earlier times okay so 1961 ad opposite of ad is bc okay next loss of rupee 7200 so the opposite of loss is profit of rupee 7200 so this was your uh, question number 2 now see question number 3 in this question what you have to do represent the following numbers as integers with appropriate sign The statement is given. From statement, we have to pick the number, and with that number, we have to put the sign, either positive or negative, depends on the statement. So, firstly, we have to read the statement and decide that it will be positive or negative. So, it is the height of a mountain is five thousand forty-eight meter height. And in my last lecture, I have explained you that whenever we talk about height, okay, then it is positive. and when we talk about the depth then it is negative this i have told you to underline in your maths book also i have given you the uh, statements in my last lecture and i told you to underline see it is uh, depth as negative and height as positive right so here the height will be with positive sign fine so it will be positive Five zero four eight meter. Okay, let's move on to the next B part. A depth of C is ten thousand meters. So right now only I told you height will be shown with positive sign. So depth will be shown with negative sign. So it will be minus ten thousand meter. See, it is very compulsory to put the sign with this question because it is asked to represent the integer with sign. Then next. A submarine is moving at a depth nine hundred meter below the sea level. This you all know that submarine moves under the water, so it is moving at the depth. And depth means here only we have learned depth. Depth means 
minus sign so here 900 meter is the number so you will write minus 900 meter okay so this was your c part let's move on to part d so part d is an aeroplane is flying at a height 2500 meter above the ground okay so the aeroplane is flying above upper ki taraf so upper means plus or niche means minus fine so it is above the ground so it will be positive 2500 so how much meter it is written 2500 so this number you have to write in numerical form 2500 meter this will be your answer a gain of rupee 200 and gain this also i have told you to underline c it was loss as negative and profit as positive koi bhi loss hoga to wo negative or profit hoga to positive so profit means gain only gain and profit are the same thing okay fayda so gain will be denoted with positive sign so rupee how much 200 so 200 you will write in numerical form then withdrawal of rupee 300 okay withdrawal means paisa nikala gaya hai fine paisa bank mein se nikala gaya hai so nikalna means it will be negative kyunki agar humne withdraw kara hai to money kam hua hoga kam hona means minus or deposit karayenge that means money bad jayega so it will be plus so write down withdrawal means minus so minus rupee 300 so 300 you have to write in numerical form fine so this was your question number third let's move on to question number fourth here here you have to represent the given numbers on the number line so this you have to pay attention that how to uh, represent the number on the number line the a part is minus 5 see how you will be denoting it on a number line first of all you have to draw one line okay after drawing the line just mark the arrow you can mark the arrow both the sides fine after marking the arrow what you will do you will just divide the line in few parts see it is a part it is given minus 5 so we have to show minus 5 fine so what we will do in our number line 0 comes in the center and negative side comes towards the left hand side of 0 negative side 0 ke left hand side mein aati hai aur positive side 0 ke right hand side mein aati hai abhi hume kya show karna hai abhi hume minus 5 show karna hai to hum sab se pehle hum 0 likhenge aur hum left hand side wali line draw karenge hum right hand side mein nahi chayenge kyunki hume negative number show karna hai hume positive number show nahi karna hai to jo side aapko show karni hai aap wahi side draw karo ke dono side draw karne ki need nahi hai so divide it into few part aap kuch parts mein isko divide kar dijiye jo bhi number given hai usse aap ek ya do number aage le sakte hai now start 0 ke left hand side mein kya aata hai minus 1 then minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 and minus 6 okay so whatever is the given number you can take one or two extra number with that number so we have to show represent minus 5 so this is your minus 5 how you can show it you can make a box on this number like this okay just make the box you can do double lining on the box to highlight it and then you can make one arrow above this box to show that this is your minus 5 see like this draw the number line towards the left hand side and then you can uh, make a box on that particular number to highlight that this number is asked in the question then the next is minus 11 next aap se poocha gaya minus 11 so again what you will do you will draw the number line and you will move towards minus side comes towards the left hand side minus sign aapka left hand side mein aega to aapko ye wali side draw karni hai okay so start drawing the number line and the very first number you will take 0 and start moving towards the towards left hand side so minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 like this you will come uh, till minus 11 it is given no so you can move one step forward so you will draw the number line till minus 12 and then you have to underline minus 11 fine so like this you can uh, sorry you can make a box on minus 11 and then put the 
arrow mark okay so this is how you can show your minus 11 then the next number is plus 7 now it is positive positive 7 so how you will do again draw the number line and now you have to move positive ke liye aap right hand side mein jaoge zero aapka sabse pehle aayega whenever you are drawing the positive side then zero will come in the beginning and if you are drawing the negative side then zero will come at the last here okay from here zero will start and then uh, in positive zero will come in the beginning then again divide it into few part plus 7 is given no so you can divide the line into 8 parts so plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 and we have to show what we have to denote plus 7 so like this you can show your positive 7 then in uh, D part it is asked to denote minus 1 again negative side boli hai so you will write 0 here okay at the last so 0 minus 1 minus 2 minus 3 I have divided it into 4 part and from it we have to show only minus 1 so draw the box on minus 1 and this will be your representation then minus 7 so for minus 7 you will be dividing your line into total 8 parts it is given minus 7 no so take one number more than that so again negative no so 0 will come here at the last so 0 minus 1 minus 2 like this you will move till minus 8 then draw the box on minus 7 and represent it by putting an arrow then minus 9 again 0 will come at the last whenever minus sign is there 0 will come at the last and if plus sign is there 0 will come in the beginning fine so like this you can solve your question number 1 to question number 4 I hope the uh, solution of all the four questions are very much clear to you so just uh, uh, see how to solve these question and then try to solve it by yourself in your math CW notebook in neat and clean handwriting. Fine students. So that's all for today. Meet you all in next online class in which I will be teaching you the remaining question of exercise 4.1. Okay. So that's it for today. Take care of yourself. Thank you students.